ओम सर्वधर्म स्थापक सर्वधर्म स्वरूपक आचार्य महाचार्य राम कृष्णा ते नम ओं यथाग्निर्दाहिका शक्ति राम कृष्ण स्थिता हिया सर्वद्यादा प्रणमा हम ओं परत सदा लीनो राम कृष्ण सामगमया यो धर्म स्थापन रो वीरे शमा हम ओं कालिंदी फुल्लकमले माधवेन क्रीडारत ब्रह्मानंद नमस्तुभ्यं सद्गुरो लोकनायक योगानंद प्रेमानंद चन्ने वै ए चार्षदा राम कृष्ण भक्त प्राण सर्वान्ता प्रणमा श्री भगवान इच्छा रामकृष्ण संगे प्रथम संग गुरु परम पूजन श्रीमद स्वामी ब्रह्मानंद जी मार्जे कथोपकथन संकलन धर्म प्रसंगे स्वामी ब्रह्मानंद ग्रंथ थे पाठ एवं आलोचना है हमें दुटो चैप्टार स्कीप कर दुटोते गान आटार व्याख्या करें और आलदा कर प्रयोजन नहीं आज के जेटी पढ़ब से त्रिस जानुरि उन्नीस सौ अठारो साले बलराम मंदिर हो रविवार सकाल सतटा महाराज छोट घर स्थिर भाव चुप कर बसे आधु ब्रह्मचारी और भक्तगण प्रणाम कर बस लो सकल के सम्बोधन खूब सकाल सकाल उठा भलो रत जाए दिन आसे दिन जाए रि आसे ए समय संयम समय यह समय प्रकृति बस शांत था ध्यान जपे विशेष अनुकूल यह समय सुषुम्ना नारी चले तक दुई नाक दिए निश्वास बय नचे सर्वदा इड़ा पिंगला नारी चले अर्थात एक नाक दिए निश्वास बय तक चित्त चंचल है जोगी सर्वदा वाच रखें कख सुषुम्ना नारी बैबे से ही समय ता जे क्जे थकुन ना क्यों सब ऐड़े दिए ध्यान बसबें जब ध्यान संक्रांत जो प्राथमिक जो उपाय से कथा बोलते ये क्योंकि सर्वोत्कृष्ट भावे तर कथा बला जरा सब भगवान जो सब घर बाड़ी सब ऐसे इसे अपना रात एकटार समय नेटफ्लिक्सर ये देखा पड़े जी अपनी बोलें रात घूमिए भोर बेला अपनी चाटे थे उठे जब कर उठबें अपनी क्योंकि माला हाथे नहीं प्रणवी मोहन मोह कर तर चे एक घुमान चेषा करबें जो मन करें साधन भजन एक उन्नत जीवन जापन करबें तो हमें जीवन के एक रकम भाव ओरियंटेशन कर आलदा किच्छू करते हैं ना एक अदल बदल एक पास पास कर देखें जीवन खूब गड़गड़ कर आसलेटुकू एडजस्टमेंट करते चाहिए जे कारण कि एडजस्टमेंट करा खूब जरूरी मैं एडजस्टमेंट मैं अनेक समय आदर्श संगे एडजस्टमेंट करी से खूब पारी कंतु निजे जीवन के उन्नत करार जो निजे क्ज के एक ओरियंट कर निजे का समय एडजस्टमेंट करा ये करेक सुंदर एक जीवन जापन करा जाए क्यों सकाल बलार ब्राह्म मुहूर्ते जब ध्यान करार कथा बोल ये सन्धिक्षणगुल विशेष भाव एक क्षण आकटा क्षण जो परिवर्तन हो समय प्रकृति एत शांत थे तो दोटोई अशांत निजे शांत बैर प्रकृति अशांत क्योंकि जे समय प्रकृति शांत है से समय निजे के खूब बसि चेष्टा करते हैं खूब सामान्य चेष्टाते ही भेतरे शांति भाव आसे और मन दिए जब ध्यान करते कथा कारण तीन ये दिन आसे दिन जाए ब्राह्म मुहूर्ते जब करा भलो आर दुपुर बेला दुपुर सन्धे आसल हे विल थे सन्धा आज सन्धा रि जा निशा महानिशा जा बारोटार समय राजा महाराज ओ समय खूब जब करते बोलत उस समय मन आपना अपनी शांत हो जाए यह क्षणगुलोद सहाज्य कर जेमन एम समय जब कर ले फल है इस समय जब कर ले एक ही फल है आलदा कि समय जब कर ले कन्सनट्रेट करार जो मन के शांत करार्जन जो लड़ाई लड़ते हैं ये कम लड़ते हैं एक कम शक्ति अन् क्जे व्यय है फले सबटुकु मन प्राण निजे साधन भजने दीते हैं कारण अन्न समय कि है ना अन् समय एक नाक दिए ये जाए श्वास जाए फिर एक नाक बंद था पुरो क्चकर्म ठीक ठाक मत है ना नाक खूब प्रयोजन आज जानी हमारे एक नाक काटा तो 
একদিন পুরো নাকটা প্লাক করা ছিল সে যে কি কষ্ট মুখ দিয়ে শ্বাস নিচ্ছি একটা গোটা দিন কি কষ্ট তারপরে যখন ডাক্তার বসে টেনে খুলে দিলেন ঝরঝর করে রক্ত বেরোচ্ছে কিন্তু যে না নাক দিয়ে শ্বাস নিতে পারছি সেটা যে কি আরামের সেটা যাদের নাক না ওই রকম একটুখানি রাগ বন্ধ করে ডুব ছাতার দিলে মধ্যে বোঝা যাবে না নাকটা একবারে প্লাক করে দিতে হবে তবে আমরা বুঝতে পারবো নাকের কি ভূমিকা আছে নাক এত আরামদায়ী জিনিস এই দু নাক দিয়ে শ্বাস যদি যখন প্রবাহিত হয় তখন আমাদের ভেতরটা শান্ত হয়ে থাকে তার ভেতরে কোনো বাধা নেই সাফিসিয়েন্ট এয়ার যায় যেটা ইনসাফিসিয়েন্ট হয় তখনই কষ্ট ধরুন আপনার গরম বৃষ্টি হয়েছে অথচ যথেষ্ট বৃষ্টি আগে তাতে যেমন খেত ভালো হয় না ঠিক সেরকম আপনি জীবন যাপন করছেন সাফিসিয়েন্ট এয়ার সেটা যায় না আমরা যারা সিওপিডি পেশেন্ট আমাদের অক্সিজেন সাপোর্ট দিতে হয় মুহূর্তে যাওয়ার সময় একটা মাস্ক পরিয়ে অক্সিজেন খুব জোরে দিতে হয় যাতে কোনো অবস্থাতে আমরা অক্সিজেন নেবার জন্য সামান্যতম চেষ্টা করতে না পারি আমাদের যাতে প্রয়োজন হয় না আমাদের এখানে অক্সিজেন সাপোর্ট দিয়ে ঘুমোতে হয় বুঝতেই পারি না এখন অভ্যাস হয়ে গেছে তা আগে আগে বুঝতে পারতাম এখন অভ্যাস হয়ে যাওয়ার ফলে এখন বুঝতেই পারি না একটা বাইরে থেকে সাপোর্ট দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখানো হয় বা ঘুমানোর সময় নিঃশ্বাস প্রশ্বাস চালু রাখার জন্য ওটা করা হয় ওটা না রাখলে মনে হয় যে বুকের ওপর কেউ যেন মাঝে মাঝে বসে পড়েছে শ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে শ্বাসের খুব প্রয়োজন আছে রাজামজ বলছেন সাধন ভজনের ক্ষেত্রে এটা খুব প্রয়োজন এরপর একটা খুব ভাইটাল কথা বলছেন আমাদের একজন আসে ছেলে সেই আমাদের একজন হেড স্যাররা কেমন করে বক্তৃতা করেন তা দিয়ে বলতে গিয়ে বলছেন তারা দু দু লাইন করে করে আর আঙুল দিয়ে বলে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেমন স্কুলেতে পড়ে সেরকম আমারও এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা কিন্তু আমার শুনতেই হবে বলছেন মনকে দুটি উপায়ে স্থির করতে হয় এটাই তো আমাদের ইচ্ছে মন মন যেন স্থির হয় মনকে দুটি উপায়ে স্থির করতে হয় প্রথমে কোনো নির্জন স্থানে গিয়ে মনকে সংকল্প বিকল্পাদি রোহিত করে ধ্যান ধ্যানের ধারণা করা আর দ্বিতীয় ভালো ভালো থট বা বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে করতে মনকে ডেভেলপ করা গরুকে খাওয়ালে যেমন দুধ দেয় মনকে সেই ফুড দিতে হবে তবেই মন শান্ত থাকে মনের ফুড হচ্ছে ধ্যান জপ সৎচিন্তা ইত্যাদি বলছে দুটি উপায়ে মনকে স্থির করা যায় এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায় যেখানে কিছু করবার বা কর্তব্য কর্তব্যের কোনো কিছুই আমাকে ছোঁবে না আমি এসবে পারে গিয়ে থাকবো ধরুন এই যে আমরা কিছুদিনের জন্য বেড়াতে যাই এই কয়েকজন মা আঠারো জন মা এসেছিলেন আমাদের ওখানে চার দিন ধরে ডিট্রিট ছেড়ে ছিল তারা ছিলেন চার দিন যাওয়ার দিন খুব কাঁদছেন তা আমি ভাবলাম যে কেন কাঁদছেন কেন বলছেন জীবনের প্রথম চার দিন যেদিনকে সকালে কি রান্না করতে হবে আর বিকেলে কি টিফিন করতে হবে এই কথাটা ভাবতে হয় না এই যে সংকল্প বিকল্প কি করব কি করব না এই যে বোধটা এটা একবারে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে যখন আমরা করি তখন দেখবেন আমাদের মন আপনা আপনি শান্ত হয় এই জয়রামবাটি কামার পুকুরে আপনি জান বাড়ির লোক কী করলো খেদা কি করলো তার নাক দিয়ে সর্দি পড়ছে কি না সেগুলো কিন্তু আমাদের চোখে পড়ে কিন্তু বাড়িতে থাকলে মানে খেদা নাক দিয়ে সর্দি করেছে তো এটা সময় মতো খেয়েছে তো এই যে আমাদের নানা রকমের চিন্তা থাকে সেগুলোর বাইরে এইটা এটা থা চলে গেলেই আপনা আপনি মন শান্ত হয়ে যাবে আর দ্বিতীয় হচ্ছে ভালো ভালো থট ভালো চিন্তা আমাদের ইয়ে বলছেন ঠাকুর বলছেন যত কুবের দিকে যাত্রা করবে পশ্চিম তত পিছিয়ে পড়বে খুব মানে ভালো দিকে আপনি খারাপকে কিছুতেই জীবন থেকে ছেড়ে দিতে পারবেন না সাদা আর কালো ওই দুই মিলিয়ে আমাদের জীবন কালো আছে বলে সাদারত বিউটি আর সাদা আছে বলে কালোরত বিউটি যদি কালো না থাকতো শুধুই সাদা হতো আমরা যদি সবাই ধবধবে সাদা হতাম তাহলে কিন্তু আমাদের আলাদা করে ডিফারেন্সিয়েট করা যেত না কালো আছে বলেই ফর্সা মানুষেরা আরও ভাবে কি করে নিজেদের সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবো আমাদের তো কালো কুচ্ছি আছে বলেই সৌন্দর্যের এত দাম না হলে কিন্তু হতো না ঠিক সেই রকম উন্নত মানের চিন্তা যত আমরা করতে পারবো যত উন্নত মানের চিন্তা করতে পারবো দেখবেন আপনার মনটা এমন সুসংহত হয়ে যাবে খারাপ কিছু চিন্তা করতে আপনার ইচ্ছেও করবে না তখন ওই টিভি সিরিয়ালগুলো দেখলে যেখানে একটা বউ তার দশটা স্বামী তার চারটে বিয়ে এরকম নানা রকমের যে যে আমরা দেখি আজকাল তখন এগুলো আর গিলতে ইচ্ছা করবে না লিটারেলি তো এগুলো গিলি আমরা তাই না একই খবর বলছে খবর বলছে না এখন যারা খবর পড়ে আমি দু চার দিন খবর শুনছিলাম খবর দেখে মনে হচ্ছিল সে আগেকার দিনে সেই রাজামশাইরা ঢেড়া পেটাতেন সে একই জিনিস বলতে বলতে যাত কাল সন্ধ্যা চাটার সময় বড় মঞ্চেতে সভা হবে সে বলছে এইরকম ঠিক এই মাত্র বুদ্ধদেব বাবুর বাড়িতে যাওয়া হলো এই মাত্র সবাই দেখছে আবার হচ্ছে এই মাত্র বুদ্ধদেব বাবুর বাড়িতে এই পার্থবাবু ঢুকলেন একই খবর পঞ্চাশ বারে আকাশ ফাটিয়ে বলছে 
এই এতে কিন্তু মনের বিকাশ হয় না মনে ওই এমন একটা চিৎকার করে একটা একটা এমন যদি হাই টোনে বলা হয় আমরা নিজের কোনো চিন্তা ভাবনা করতে পারি চিন্তা ভাবনাটা ব্যাহত হয় তাই চিন্তা ভাবনা ভালো ভালো চিন্তা মনকে দিতে হয় আপনি যদি এখন চিন্তা করেন যে অভিনেত্রী কেন মারা গেলেন সারা দিন ধরে দেখাচ্ছে টিভিতে দেখবেন একটা ভালো খবর দেখায় না সারা দিন ধরে ওইটিই দেখাচ্ছে আমি আমার জ্ঞান যতটুকু ওই ফেসবুকে যেগুলো নোটিফিকেশান আছে সেগুলো সারা দিন ধরে একই খবর দেখাচ্ছে একটাই নেগেটিভ জিনিস দেখাচ্ছে অথচ কত ভালো ভালো খবর হচ্ছে মহাকাশ নিয়ে এই আবিষ্কার হচ্ছে করোনার এই ওষুধ নিয়ে আবিষ্কার হচ্ছে মানুষের জিনগত ত্রুটি থেকে ঠিক হয়েছে কত অদ্ভুত অদ্ভুত সব সার্জারি হচ্ছে আমাদের দেশে এগুলো নিয়ে আমরা কেউ চর্চা করি না কেন অভিনেত্রী গলায় ঝুলে পড়লেন তিনি তার কে লিভিং পার্টনার ছিল এগুলো নিয়ে পাগল হয়ে গেলাম আমরা এই ভালো ভালো চিন্তাগুলি যত আমাদের কাছে আসবে আমাদের জীবনটা ঘুরতে থাকবে এই রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে আমার প্রথম মনে ছিল ওরা কোথায় অন্যভাবে ছেলে পুলেদের মানুষ করে নরেন্দ্রপুরে গিয়ে একটা অদ্ভুত ঘটনা দেখলাম ওদের যে প্রাইমারি সেকশান সেটা জগৎ থেকে অনেকখানি দূরে জোড়া গেট যেটা সেই অবধি জগতের উপস্থিতি জোড়া গেটের পরে খানিকটা হেঁটে আসতে হয় সেখান থেকে অন্তত কিলোমিটার ডেরেক যদি কেউ হাঁটতে পারে তবে আমাদের ওই জুনিয়র সেকশান সেইখানে একটা তাদের নতুন জগৎ তাদের স্কুল আছে হস্টেল আছে তারপরে বাবা মারা দেখা করতে আসবে সেটা বড় বাগান আছে তারপরে খেলার মাঠ আছে সব আছে কোনো কিছুর জন্য তাদের স্কুলের গেটটাও পেরোতে হবে না মানে তাদের যে থাকার জায়গা সেটাও পেরোতে হবে না তারা যে ফাইভে ঢোকে ক্লাস এইটের আগে বুঝতেই পারে না নরেন্দ্রপুরে আরও অন্যান্য কিছু আছে বাইরের যে জগতের এত কোলাহল এত হইচই এগুলো একেবারে ছয় না ওদেরকে ফলে ওরা যে ওদের যে ফর্মেশনের সময় ফাইভ সিক্স সেভেন এইট চারটে বছর ফর্মেশনের সময় এমনভাবে ওদের ফর্ম করে দেওয়া হয় অন্য কোনো কিছু ওদের আর ছয় না পরবর্তীকালে ক্লাস নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ এটা খানিকটা বাইরের দিকে বাইরের জগতের মানুষজন আসে দেখে এদের কি অদ্ভুত স্পিসিস তৈরি হচ্ছে কিছু অনেকে দেখতে আসে তারা দেখে কিন্তু এই ফাইভ টু এইট অবধি কোনো ছেলেদের দেখতে পায় না বাবা মারা যতই চেষ্টা করুন না কেন ওরকমভাবে নির্দিষ্ট সময় ছাড়া কোনোভাবে ছাত্রদের সঙ্গে দেখা করা যায় না এই সব সময় একটা উচ্চ ভাবনা ওদের প্রত্যেকটি ভবন জয়ন্তী হয় লোকেশ্বরানন্দজি মিশন সেন্টারের আগে এই পার্শ্বদের জন্মতিথি পালনের এত ইয়ে ছিল না ওই জয় ছিল না সেখানে লোকেশ্বরজি বুঝেছিলেন যে পার্শ্বদের জন্মতিথি করতে পারবেন না তিনি প্রত্যেকটি ভবন ওখানে বত্রিশটি ভবন আছে পার্শ্বদ এছাড়া অবতার পুরুষ প্রত্যেকের নামে নামে ভবন আছে যার যেদিন জন্মদিন সেই দিন হচ্ছে সেই ভবনের জন্মদিন ওই দিনকে ওই ভবনটি উদ্বোধন হয়েছে তা ওদের এই ভবন যেদিন জয়ন্তী হয় সেদিনকে ছেলেরা নানা রকমের তাদের হাতের কাজ দেখায় নানা রকমের সব জিনিসপত্র তখনই বোঝা যায় ওরা কি কি বিষয় নিয়ে ভাবছে কি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে একবার নিরঞ্জনানন্দ ভবনে গেছিলাম সেখানে গিয়ে দেখলাম বিভূতিভূষণের চাঁদের পাহাড় নিয়ে নতুন সিনেমা হয়েছে তার সেই ঘটনাগুলো পরপর 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 কাগজের মণ্ড তাই দিয়ে সব তৈরি করেছে এনাকন্ডা সাপ থেকে আরম্ভ করে সেই ট্রাইবাল মানুষ সমস্ত কিন্তু আকারে ছোট কিন্তু সমস্ত কিছু সেই ওরা তৈরি করেছে বোঝারই উপায় নেই যে এরা কেউ প্রফেশনাল নয় সবই এদের কল্পনার জগৎ থেকে তৈরি করছে কল্পনাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করা তারপরে কোনো কোনো জায়গায় কোনো কোনো ভবন জয়ন্তীতে হয়তো শুধু কবিতা উৎসব হয়েছে ভবনের বহু ছেলে কবিতা লিখেছে একদম ভর্তি কবিতা গেস্টদের দেখানো হয় সেগুলো কোনো কোনো ভবন জয়ন্তীতে হয় সেখানে লেখা সেই যার জয়ন্তী একটা শারদানন্দ ভবন গেছিলাম সেখানে শারদানন্দ জি জীবনের বিভিন্ন ঘটনা বহু ঘটনা আমরাও জানি না ছেলে পুলেরা পড়াশোনা করে সেইগুলোকে সুন্দর করে আলাদা আলাদা আর্টিকেল তৈরি করে লিখেছে এবং সেগুলোকে রাখা হয়েছে এ অদ্ভুত সুন্দর ওদের যখন প্রাইজ গিভিং সেরিমানি হয় সেটা দেখবার মতো যদি কারো দেখার না হয়ে থাকে অবশ্যই দেখবেন তেইশে জানুয়ারি থেকে ছাব্বিশে জানুয়ারি নরেন্দ্রপুরের হয় একবার দেখবার মতো এক্সিবিশন এরকম চোখ ধাঁধানো এক্সিবিশন এবং সমস্ত কিছু ছাত্রদের নিজেদের করা মাস্টারমশাইরা হয়তো সাহায্য করেছেন কিন্তু সব জায়গায় যেমন আমরা বাড়িতে ওই মোমের পুতুল তৈরি করে দিলেন মাই তৈরি করে দিলেন আমরা পরের দিন নিয়ে গিয়ে দেখালুম ক্যাপাকাইটি কি না মায়ের হাতে মায়ের আলতার বোতল ছিল সেটা মোমের মধ্যে ফেলে দিয়েছি মোমটা লাল পেয়ে গেছে এইটুকু আমাদের ক্যাপাকাইটি কিন্তু ওদের সমস্তটুকু এইটুকু থেকে জেড অবধি প্রত্যেকটি ছেলে তৈরি করে 
মৌলিক ভাবনা চিন্তা যত ভালো জিনিস দেবেন দেখবেন ছেলে পুলেদের ভেতরে তার ভেতরে যে মৌলিক প্রতিভা সেটা ধীরে 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 বিকশিত হবে সব চিন্তা আমাদের ঠিক এই কাজই করে বলছেন মনকে ভালো ভালো ফুড খাবার দিতে হয় শরীরকে যেরকম ঠিক মতো রাখতে গেলে সুষম আহার দিতে হয় ঠিক সেরকম মনকেও সুস্থ রাখতে গেলে সুষম আহার দিতে হয় অনেক সাধন অনেক সাধক আছেন যারা মনকে ছেড়ে দেন এবং বসে বসে শুধু ওয়াচ করেন লোক মন কি করছে শেষে মন ঘুরে ঘুরে যখন কিছুতেই শান্তি পায় না তখন আপনা আপনি আপনা আপনা থেকেই ভগবানের দিকে যায় তার স্মরণাপন্ন হয় তুমি যদি মনকে দেখো মন তোমায় নিশ্চয়ই দেখবে অতএব সদা সর্বদা মনকে ওয়াচ করবে ওয়াচ করতে হয় সাধনার পক্ষে নির্জন স্থান খুব ভালো তাই ঋষি মুনিরা হিমালয় ও গঙ্গা তীর সিলেক্ট করতেন এই মনকে ছেড়ে দিতে হয় এটা খুব কনসিয়াসলি করতে আমার মন কোন দিকে যাচ্ছে এটা করে দেখতে পারেন খুব ভালো এক্সারসাইজ ভূতেশানন্দজি মহারাজকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল আপনি যে সাধন ভজন করলেন এই সাধন ভজনের পর আপনার কি অনুভূতি হয়েছিল তিনি খুব সংক্ষেপে বলেছিলেন উত্তর কাশিতে সাধন ভজন করার পরে মনকে ছেড়ে দেওয়া হলো ডিটেলটা বেরিয়েছে দেখবেন স্বামী গীতানন্দজি মহারাজের আর্টিকেল আছে শিবমায়ানন্দজির জীবনের ওপর একটা গ্রন্থ বেরিয়েছে একটা স্মৃতি গ্রন্থ বেরিয়েছে সেই গ্রন্থে উনি এর সম্পর্কে লিখেছেন শিবমাঞ্জি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে শিবমাঞ্জি কীরকম অনুসন্ধিৎসু ছিলেন এবং অনুসন্ধিৎস হবার ফলে কত নবীন তথ্য নতুন তথ্য আমরা জেনেছি তার কথা উনি ওইখানে লিখেছেন তার মধ্যে এই ঘটনাটা খুব ডিটেলে আজকে আমি পড়ছি সবটুকু আমি বলতে পারলাম না কিন্তু ভূতেশানজির কথাটা আমরা শুনেছিলাম উনি এটা বলেছিলেন যে মনকে ছেড়ে দিলাম আর দেখতে চাইলাম মন কোন দিকে যায় এই যে এতদিন যে সাধন ভজন করলো মনটা কোন দিকে যায় ঈশ্বরে আছে না বিষয়বস্তুতেই আকৃষ্ট হয়ে আছে তারপরে দেখলাম মনটি শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্দেই পড়ে আছে আমাদের মনকে ছেড়ে দিতে হয় মনকে যদি না ছেড়ে মনকে ছেড়ে দিয়ে ওয়াচ করতে হয় যেন আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছোট ছেলেকে অন্ধকারের মধ্যে নিজে দাঁড়িয়ে আছে না দেখছেন ছোট ছেলে কি করে দেখবেন আমাদের ছোট ছেলেরা বাবা চলে যাওয়ার পর ঠিক বাবার মতো আচরণ করেন বাবার শার্ট করেন তারপরে যদি খুব বেশি বাস টাসে ঘোরায় কন্ডাক্টারই করেন আমাদের ছেলেবেলায় আমরা সেই বাসের টিকিট জোগাড় করে কন্ডাক্টার কন্ডাক্টার খেলতাম অদ্ভুত ছেলেরা কি কাণ্ড করে দেখলে বোঝা যায় মেয়েরে যখন রান্নাবাটি করে সে এক অদ্ভুত কল্পনার জগৎ সেও দেখতে হয় সেই ইয়ে দিয়েছে আলুর খোসা খোসা দিয়ে নিজেরাই মুখে বোঝে ছাঁই পট 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 যেমন মায়ের যখন রান্না করে যেরকম মাওয়া যায় ঠিক সেই রকম ওই যে কড়ার মধ্যে যেই তেলের মধ্যে ওগুলো দেওয়া হয়েছে ছাঁই করে ওঠে তারপর পট 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 কোথা থেকে জলের বাবলসগুলো ফাটে ঠিক সেই রকম সেটা মন মুখ দিয়ে বলে ক্রিয়েট করে এগুলো তখন দেখতে হয় ঠিক সেরকমভাবে নিজেকেও দেখতে হয় আমি কোন দিকে যাচ্ছি কি চিন্তা করছি ভগবানের কথা চিন্তা করতে করতে বকুল কথার কথা ভাবছি না ভগবানের কথাই ভাবছি না অন্য কোনো কিছু ভাবছি এটা মনকে দেখতে হয় তখন আমাদের যখন আমরা নিজেদের অ্যাসেস করে ফেলি তখন আমরা বুঝতে পারি আমরা ভগবান থেকে কতটা কাছে আছি বা ভগবান থেকে কতটা দূরে আছি এটা যে মুহূর্তে আমাদের অ্যাসেস করা হয়ে যায় তখনই আমরা নিজেদের বদলাতে পারি আমরা কিন্তু না হলে নিজেদের বদল করতে পারব না নিজেকে জানাটা খুব জরুরি আপনাকে আটা মাখতে দেওয়া হয়েছে এক ঘটি জলও ঢেলে দিয়েছেন লবণও দিয়েছেন ঘিয়ের ময়ানও দিয়েছেন সব দিয়েছেন কিন্তু আটাটা মাখাও কেউ মেখে দিয়ে চলে গেছে তাই দিয়ে পরোটা করতে গিয়ে আপনি দেখে নেন আগে যে আটাটা কীরকম মাখা আছে খুব নরম মাখা হয়েছে খুব তেল তেলে মাখা আছে না টাইট করে মাখা আছে যদি নরম মাখা থাকে তাহলে একটু ময়দা দিয়ে সেটাকে শক্ত করা হয় যদি তেল তেলে করায় তাহলে তাতে আর একটুখানি যদি ওই হয়ে থাকে তাই করে টাইট হয়ে গেলে আবার একটু জল টল দিয়ে একটু নরম করা হয় বা ঘি দিয়ে একটু আরও সুন্দর স্মুথ করে দেওয়া হয় ওই যেমন রুটি করবার আগে আমরা আটার তালকে দেখি ঠিক সেই রকম সাধন ভজন করতে যাওয়ার আগে নিজের মনকে দেখাটা খুব জরুরি আমার মন কি চাইছে ভগবানকে চাইছে না ভগবান এতর অন্য কিছু কোনো কিছু চাইছে এইটা কিন্তু বোধ বোধে থাকা আমাদের খুব জরুরি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা নির্বোধের মতো সাধন ভজন করে থাকি যে কারণে আমাদের সাধন ভজনে বড় একটা উন্নতি হয় না সাধন ভজন মানে একটা সেই হরে কৃষ্ণ সেই আমরা দেখেছেন আমি কাউকে নিন্দে করছি না আমরা দেখলাম যে বলা আছে যে অহরাত্র একটা আশ্রমে অহরাত্র কৃষ্ণ নাম হবে সে শীতের ভোরবেলা আমরা গিয়ে পৌঁছেছি সে যিনি গাইছেন তিনি দেখছেন ভজনিতাই গৌর বলে এপাশ ওপাশ অনেকক্ষণ তাকাচ্ছে কতগুলি ব্রহ্মচারী ঢুকছে তারপরে ঠং করে ঘন্টা খঞ্জনিটা বাজিয়ে ভজন কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে রাম আবার খানিক্ষণ বাজে ভজনিতাই গৌর 
ওই করতে হবে বলে কোনো রকম দায় সারা করছেন না সাধারণ ভজনটা দায় সারা করছেন না সাধারণ ভজনটা ভালোবাসার জন্য এবং ভালোবাসাটা আসতে হলে বুঝতে হবে আমি কতটা ভগবানকে ভালোবাসি আমার যদি মনে হয় কোনো রিলেশন যেমন এক একজনের সঙ্গে ওয়ান টু ওয়ান রিলেশন তৈরি করার জন্য আমাদের নিজেদের পরিশ্রম করতে হয় যদি কেউ আমাকে না পছন্দ করে তাহলে আমাকে তো জানতে হবে আমাকে না পছন্দ করার কারণটা কি এবং এই না পছন্দ করার কারণটাকে যদি আমরা সরিয়ে দিতে পারি তাহলে আমরা সেই মানুষের পছন্দের কারণ হই যখন একটি ছেলে একটি মেয়েকে ভালোবাসে একটি মেয়ে একটি ছেলেকে ভালোবাসে তখন তাদের একে অপরকে ইমপ্রেস করার জন্য কত কি করে এই গোলাপ ফুল কিনছে এই গ্রিটিংস কার্ড কিনছে ওই লাভ সাইন কিনছে এই কিনছে কত রকমে অথচ আমরা নিজেকে ইমপ্রেস করার জন্য কিছু করি না আমাদের একটা গোটা মানুষ ভগবানের তৈরি করা শ্রেষ্ঠ জীব আমরা ভগবানের কাছে প্রেজেন্ট হওয়ার জন্য তৈরি হই না আমরা নিজেকে ইমপ্রেস করার জন্য কিছু করি না আগে নিজেকে ইমপ্রেস করার জন্য করতে হবে যে আমার এই খানটা ক্ষতি আছে এই খানটা কম আছে সেইটাকে ঠিক করে তারপরে তো আমি ভগবানের কাছে প্রেজেন্টেড হব আমি সেরা জিনিস যদি না দিই কেন তিনি নেবেন সবসময় পচা জিনিস নেবেন আপনাকে যদি বাজারে ফল কিনতে দেওয়া হয় আপনি কি দয়া দেখানোর জন্য সব পচা ফল কিনে নিয়েছেন তা তো নয় বলবে পয়সা খরচ করে দিই পয়সা খরচ করে কিনি আমরা এমনি সব ভালো ভালো জিনিস দিতে হবে ঠিক সেই রকম ঈশ্বরও ভালো ভালো আমাদের ভালো ভালো জিনিস চান ভালো দেখতে চান না ভালো গুণ চান আমার নিজের ভেতরে যত ভালো গুণ ইনভাইট করা যায় তত আমরা ঈশ্বরের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছি এটা বুঝতে হবে মনের আসক্তি ত্যাগই ত্যাগ হাজার জিনিস আসুক না কেন আসক্তি না থাকলে কিছুই নয় আবার কিছুই নয় কিন্তু আসক্তি থাকলে সবই রইল সাধনার দ্বারা মনটাকে ট্রান্সপেরেন্ট বা নির্মল করতে হয় তা না হলে ভগবানের প্রতিবিম্ব পড়ে না স্ট্রাগল স্ট্রাগল চেষ্টা চেষ্টা স্ট্রাগল করবার প্রবৃত্তি যার আসেনি সে তো লাইফলেস বুক পেতে এই স্ট্রাগল বরণ করে নিলে তার নেক্সট স্টেপ বা পরের অবস্থা হচ্ছে শান্তি সবচেয়ে সহজ সাধন ভজন সর্বদা তার স্মরণ মনন তাকে আপনার বলে জানতে হবে বাইরে যেমন আত্মীয় বন্ধু বান্ধবকে খাওয়ান পড়ান তাদের সঙ্গে আলাপ ব্যবহার আদি করা মনোরাজ্য যখন ওইরূপ হবে অর্থাৎ সেই রাজ্যে যখন ভগবানকে খাওয়ানো পড়ানো এবং তার সঙ্গে আলাপ ব্যবহার আদি হবে তখনই শান্তি বলছেন মনের আসক্তি ত্যাগই ত্যাগ আমি সব জিনিস ছাড়লাম অথচ মনের ভেতরে বাসনা হয়েছে ইস আপনার আমার কি সুন্দর একটা সোয়েটার ছিল হ্যাঁ একদম গলা দিয়ে বোনা হয়েছিল ওপরের খানিকটা চকলেট কালার ছাই কালারে ছিল বুকের কাজটা সাদা ছিল এই পাঁচগুলো সাদা ছিল এই ছাই কালারে ছিল হাতগুলো ছাই কালারে ছিল ছেড়ে এসছি আঠাশ বছর আগে এখনও সেটা বই বেড়াচ্ছি ওই যে সেই গুরু আশিষ্যের আছে গল্প খরস্রতা নদীর পাশ দিয়ে গুরু আশিষ্য যাচ্ছে এত নদী খরস্রতা তাদেরই পুরুষ মানুষদের পার হতে কষ্ট হচ্ছে একটি অবলা মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন গুরু অবলীলা ক্রমে তাকে কাঁধে নিয়ে এপার থেকে ওপারে পার করে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল আর শিষ্য ভাবছেন অমন ত্যাগী শিষ্য ত্যাগী পুরুষ তিনি কি করেছেন মহিলাকে কাঁধে করে নিয়ে চলেছেন দুদিন ধরে তার মনে অশান্তি তৃতীয় দিন গুরু জিজ্ঞেস করছেন হ্যাঁ গো তোমার মুখটা এরকম কালো হয়ে আছে কেন তুমি কিছু জিজ্ঞেস করছো আমার কাছে তো ওটাই বিস্ময় আপনি এমন ত্যাগী পুরুষ ওই মহিলাটাকে কি করে আপনি এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত নিয়ে গেলেন তো বলো কি আমি তো তাকে দুদিন নামিয়ে দুদিন আগে নামিয়ে দিয়ে এসেছি তুমি এখনও তাকে বয়ে বেড়াচ্ছ এইটা হচ্ছে কথা এইটা হচ্ছে আসক্তি ত্যাগ আমাদের আমরা ছেড়ে দিই কিন্তু সেই জানো তো সেই সেই গেছিলাম সে আমাদের মিত্র কাকেতে ড্রেস কাটলেট দিয়েছিল অপূর্ব একটা এরকম করেছিল তখনকার দিনে মাটনের হাট দিত মাটনের হাট কোনো দিনই ওরকম শুরু হয় না বরাবরই চিকেনেরই হাটটা দিত কিন্তু আমাদের যুগে কি ছিল চাচায় খাবার রান্না হতো বিবেকানন্দ রোড অবধি গন্ধ হইত ছেড়ে এসেছি সেই সব দিন মাটন আর খেতে পারি না দাঁতে আর জোর নেই খেলে অম্বল হয় কিন্তু এখনও বয়ে বেড়াচ্ছি এখনও একটা খুব সুন্দর বিজ্ঞাপন দেখে না হিন্দিতে সেই ঠাকুমার খুব শরীর খারাপ সে একটা সেই সিঙ্গারা এসছে বাড়িতে বলছে কীরকম করেছে কে জানে আমাদের সময় তাতে তো কত ফুলকপি থাকতো সবজি থাকতো বাদাম থাকতো খাঁটি ঘিয়ে বাজা হতো এখন কেমন করে কে জানে ছেলে বলছে যাই করে করুক তোমাকে এক টুকরোও দেওয়া হবে না তারপরে বলছে একটু দেবে ভেঙে খেব বলছে না তোমার কোনো বুদ্ধি হয় না তারপরে যখন কান্নাকাটি করছে তখন ছেলে ওই তেঁতুল টক আর ওটা দিলেন কি আনন্দ কি আনন্দ এই আমরা যে বয়ে বেড়াই এইটা এই যে এসোনা ত্যাগ এইটা আমরা ত্যাগ করে উঠতে পারি না দুদিন আগে গুরু নামিয়ে এসেছেন শিষ্য তাকে তখনও বয়ে বেড়াচ্ছেন আমরা লিটারালি বহু জিনিস ছেড়ে দিই কিন্তু তবু আমরা বয়ে বেড়াই 
আমাদের যে বয়স হয়েছে আর সেই ঝিঁচি ঝিঁচি জামা কাপড় পরা যায় না কিন্তু তবু আমরা কাউকে দিতে পারি না খুলি আলমারি খুলি আর বলি আহা কি সুন্দর সেসব দিন ছিল কত কষ্ট করে কত গুতাগুতি করে এইসব জামা কাপড় কিনেছিল আমি ছেড়ে দিয়েছি সেটা পড়লে আমাকে ক্লাউনের মতো দেখায় কিন্তু আমি মনে মনে সেইটি সারা গায়ে জড়িয়ে বসে আছে সেই কারণে আমরা তার থেকে বেরোতে পারছি না বলছেন ভগবানের সঙ্গে কীরকম সম্পর্ক তৈরি করে খুব সহজ সম্পর্ক তৈরি করতে হয় যেরকম আমরা প্রিয়জনকে খাওয়াই বসাই আদর যত্ন করি ঠিক সেই রকম কাশিতে একজন মহা কৃপণ মানুষ ছিলেন তিনি তার খুব ইচ্ছা সবাইকে দেখে যে রামজিকে ষোড়শোপচারে পুজো করছে এই করছে তাই করছে তারও ভীষণ ইচ্ছা যে সেও রামজিকে ওরকম করবে তুলসীদাসজিকে বলে তুলসীদাসজি আমাকে একটা উপায় বলুন তা আমারও বড় ইচ্ছা যে রামজিকে ষোড়শোপচারে পূজা করি লাড্ডু মেওয়া সব দিই কিন্তু আমার পয়সা জানে কোনা খরচা হয় সেটা ভীষণ কৃপণ তুলসীদাসজি খানিক ভেবে বললেন ঠিক আছে তুমি মনে মনে পুজো করবে ঠাকুরকে সোনার সিংহাসনে মনে মনে বসাবে তারপরে নানা রকমের খাদ্য বস্ত্র দেবে আর তুল রামজি খুব দুধ খেতে ভালোবাসেন তাকে একটা সোনার গেলাসে করে এক গেলাস দুধ দেবে আর তাতে রোজ এক চামচ করে চিনি দেবে আর দিয়ে সে তুমি খেতে দেবে দেখবে তোমার কোনো পয়সা খরচ নেই কিন্তু খুব আনন্দ সেই লোকটা তুলসীদাসের কথা শুনে বাড়ি থেকে ওইভাবে পুজো করে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকে আনন্দে বিভোর হয়ে থাকে আর রোজ ওই রকম গরম দুধ দেয় আর মনে মনে কল্পনা করে শুধু চিনি কৌটো কল্পনা নেই সেখানে একটা চামচও কল্পনা এসে গেছে এক চামচ চিনি কিপটে তো তার বেশি দেবে না একদিন কল্পনায় কিছুতেই চামচ খুঁজে পাচ্ছে তার মনে হতে থাকলো রোজ তো আন্দাজে দিয়ে দিই আজকে একটু দিয়ে দিই বলে এক খাবলা চিনি নিয়ে দিয়েই তার মনে হয়েছে এটা চিনি বেশি চলে গেছে কৃপন তো কল্পনাতেই সে তাড়াতাড়ি করে সেই দুধ থেকে যখন সে চিনিটা তুলতে যাচ্ছে রামজি এসে তার হাতটি ধরে বলছেন দুধটাও কল্পনা চিনিটাও কল্পনা না হলে একটু বেশি চলে গেল কিন্তু রামজির সেই স্পর্শে তার মুক্তি হয়ে গেল এই ঘটনাটা বলা এই কারণে এই রকম ভাবে ভগবানের সঙ্গে আমাদের সক্ষতা তৈরি করতে হয় একজন ভদ্রমিলা এসেছেন ভূতেশানন্দজিকে বলছেন বাবা জানেন তো রোজ ঠাকুরকে মানুষ পূজা করতে গিয়ে দেখি ঠাকুরকে আমি এক থালা পান্তুয়া খেতে দিয়েছি মহারাজ বলছেন তুমি বুঝিমা পান্তুয়া খেতে বড্ড ভালোবাসো এই যে আমার যে প্রিয় জিনিস সেগুলো আমি আমার ইষ্টকে দিই এই সম্পর্কগুলো ওরকমভাবে তৈরি করতে হয় ভালো গোড়ের মালা সুন্দর গোড়ের মালা করেছেন ঠাকুর একবারে সুন্দর রঙের কাপড় আমি তো চেন্নাই মাঠে সেই পোস্ট অফিস রেড কাপড় দেখে কত দিন কল্পনা করেছি আমাদের বেলুড় মাঠে ঠাকুর ওরকম পোস্ট অফিস রেড কাপড় পরে আছে কিন্তু আমাদের কিনা একটা ম্যার মেরে সেই আলতা আলতা রঙের কাপড় পরা নয় কিন্তু ওই রকম সুন্দর হ্যাঁ ঝিক ঝিক করছে গোল্ডেন পার সে ঠাকুরের ঠিক কি অপূর্ব রূপ খুলেছে আর তার মধ্যে সাদা জুই ফুলের মোটা মালা সে মোটা মালা ওরা সুতো ব্যবহার করে না নারকেলের সেই ইয়ে দিয়ে নারকেল নয় ওই কলা কলার সুতো দিয়ে সেই দিয়ে বেঁধে 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 মালা তৈরি মোটা মালা হয় ওই ভেতরে পুরো কলার আমি কিনে নিয়ে গেছিলাম গোলাপ ফুলের মালা দেশি গোলাপ গন্ধে একদম ভুড়ভুর করছে আমি সেই কলা পাতার ইয়েতে করে প্যাক করে দিয়েছিল সে প্যাক করে সেই গোড়ের মালা নিয়ে গেছিলাম ঠাকুরের গলা থেকে পা অব্দি লম্বা সেই বড় গুড়ের মালা গোলাপ ফুল দেশি গোলাপ দিয়ে আর বাঁধ যে বসে বসে খালি বাঁধ যে কোনো ছুঁচ নেই সুতো নেই কিচ্ছু নেই শুধু বাঁধ যে আর তৈরি করছে সেই রকম এই রকম কল্পনা করতে হয় ভালো ভালো জিনিস তাকে দিয়েছি তিনি খাচ্ছেন তিনি আমার সঙ্গে কথা বলছেন বেলগড়িয়া স্টুডেন্টস সঙ্গে একটা গল্প বলেছেন না সিদ্ধাস মাস দেখাচ্ছেন এইখানে ভাতের এখানে বুঝলে তো ঘি দেওয়া আছে ওইটা ওই পাঁচ রকম ভাজা দেওয়া হয়েছে বড়ি ভাজা আছে হ্যাঁ পাঁপড় ভাজাও দেওয়া আছে এই পাশে দেখো সুক্ত আছে সোনামুগের ডাল আছে তারপরে ফুলকপি দিয়ে আমাদের ভেটকি মাছ করা হয়েছে তারপরে তেলকই হয়েছে নানা রকম বলতে হচ্ছে এটা চন্দন কীর এটা কীর কমলা আমি বিরক্ত হয়ে যাচ্ছি আমি তখন দেরি হয়ে যাচ্ছে কত তাড়াতাড়ি এটা শেষ করব সেইটাই একমাত্র চিন্তা মারা বুঝলেন আমি খুব বিরক্ত হচ্ছি তিনি চলে গেলেন পুজো শেষ হয়ে যাওয়ার পর যেহেতু আমাদের তখনকার দিনে ভান্ডারিরা না খেয়ে থাকতেন ঠাকুরের ভোগ ভোগারতি শেষ হয়ে গেলে ওই একটি প্রসাদী ডাব আর একটি মিষ্টি দিয়ে যেতে হতো মারা যদি খেতেন খেয়ে আর পূজারিকেই নিয়ে যেতে হতো আমি নিয়ে গেছি মারা আমাকে বলছেন তুমি খুব বিরক্ত হচ্ছিলেন না তা বিরক্ত হচ্ছিল কারণ বড্ড দেরি হয়ে গেছে আজকে তখন বলছে না তুমি তো ঠাকুরকে খেতে দেবে ঠাকুর যদি কোনখানে কি আছে না বলো ঠাকুর জানবেন কি করে কোনখানে কি আছে তারপরে দু রকম ক্ষীর আছে পাশাপাশি কোনটা চন্দন ক্ষীর আর কোনটা ক্ষীর কমলা ঠাকুর বুঝবেন কি করে আর ঠাকুর যদি তোমার জিজ্ঞেস করেন কি করে বানালে তা তো তুমি বলতে পারবে না এই তোমার জানানোর প্রয়োজন তো মানে ভগবানকে ছবি থেকে নামিয়ে নিয়ে এসছেন মাটির পৃথিবীতে আমরা যেরকম আমা
এইটা হচ্ছে এই এই জিনিসটার কথা স্বামী ব্রহ্মানন্দ জি মহাজ বলছেন আমাদের এর স্মৃতি কথা আছে সরোজদেবের স্মৃতি কথা আছে তিনি কি একটা কাজে মায়ের ঘরে ঢুকে গেছেন হঠাৎ করে দেখছেন মা মাথায় ঘোমটা দিয়ে নববধুর মতো হাতটি এরকম করে ধরে দাঁড়িয়ে বলছেন এসো ঠাকুর খেতে এসো গোপাল খেতে এসো বলে পঞ্চপাত্রটা নিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন যাওয়ার সময় আচমকা তিনি লুকিয়ে ছিলেন ওনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে লজ্জায় মা হেসে বলছেন এই সবাইকে খেতে ডেকে নিয়ে যাচ্ছি সরোজুবালা লিখছেন মনে হচ্ছে যেন ঠাকুর মায়ের পেছন পেছন হেঁটে যাচ্ছে এবং গোপাল হামা দিতে দিতে এক ঘর থেকে আরেক ঘর অতিক্রম করছে ঠাকুরের সঙ্গে কি সুন্দর একটা আত্মিক সম্পর্ক এ না হলে হয় না তার কাজ কি বুঝা যায় অনন্ত অথচ শান্ত মানুষকেও মানুষেও তিনি আসেন কাক ভূষণটি প্রথম প্রথম রামচন্দ্রকে মানুষ বলে ধারণা করে ত্রিলোকের কোথাও স্থান পেলে না পরে তার কৃপায় তাকে ভগবান বলে বুঝলে ও স্তবস্তুতি দ্বারা প্রসন্ন করলে ভগবান কাকে কোন পদ দিয়ে নিয়ে যান তা বুদ্ধি রবম্য তিনি কখনো সুগম পদ দিয়ে কখনো কাঁটার মধ্যে দিয়ে কখনো দুর্গম পাহাড় পর্বতের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যান তার শরণাগত হয়ে পড়ে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই ভগবান কাকে কোন পদ দিয়ে নিয়ে যাবে আমরা সত্যি সত্যি কেউ জানি না কারণ তিনি অনন্ত অথচ চোদ্দ পোহা দিয়ে মধ্যে আসেন আমরা ঠিক আসলে অ্যাসেস করতে পারি না ভগবানকে ঠিক মতো বুঝতে পারি না তাই মানুষ ভেবে হেলা করি আমারই মতো দেখতে আমারই মতো সব করে হেলা করি যোগানন্দ মারা যেদিন আসেন সেদিন ঠাকুর তাকে জিজ্ঞেস করেছেন তোর আমাকে কি বলে বোধ হয় আচ্ছা আপনি সেই মহাপুরুষ তুই বলিস কি রে পাড়ার লোকের যে পাগল বলে বলছে ওরাও বলবে এক সময় শ্রীকৃষ্ণের যখন জন্ম হলো তখন মহামায়ার প্রভাবে সমস্ত কংসপুরীর যে কারাগার সবাই ঘুমোচ্ছে দুজন মাত্র পাহারাদার জেগে আছে ঘুমকে অতিক্রম করে কেন বসুদেব এখন বালক কৃষ্ণকে নিয়ে চলে যাবেন অন্য পারে তাই তাকে আর এই রূপে তাদের আর কোনো দিন দেখাবে না তাই চোখ খুলে দেখে আছে কারণ তারা জানেন তিনি পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ ভগবানকে আমরা সবাই চিনতে পারি না ঠাকুর বলছেন না ঠাকুরকে এসে লোকে জিজ্ঞেস করতেন আচ্ছা পরমহংসদেব কোথায় ঠাকুর বলতে খুঁজে দেখো কোথায় আছে এইটা হচ্ছে কথা যোগানন্দ মহারাজ দেখেছেন ঠাকুরকে বলছেন ঠাকুরকে দেখে তার মালি বলে বোধ হয়েছে বলছে একটা ফুল তুলে দাও দেখি সে তখন ঠাকুর তাকে একটা গন্ধরাজ ফুল তুলেছে নি শুকতে শুকতে এলেন এসে পরমহংস মহাদের ঘরে এসে দেখলেন সেখানে কেউ নেই জমিদারের ব্যাটা তো কতক্ষণ তারা হনাক করে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরে গেল পরের দিন আবার এসে তার চোখ একবারে কপাল উঠে গেছে তিনি দেখলেন এই কালকে যাকে পাগল মালি ভেবে ফুল তুলিয়েছিলেন তিনি হচ্ছে পরমহংস মশাই আর যাদের ভাষণ শোনবার জন্য পাগল হয়ে তিনি ব্রাহ্ম সমাজে যান তারাই তার পায়ের কাছে বসে তার কথা শুনছে আমরা ভগবানকে চিনতে পারি না ভগবানকে বুঝতে পারি না আসলে ভগবানের সঙ্গে আমাদের সক্ষতা তৈরি হয় না নইলে মধ্যে রাজার সঙ্গে মিলব কি সাথে আমরা সবাই রাজা আমাদেরই রাজার রাজত্ব রাজা সবারে দেন মান সে মান আপনি ফিরে পান ওদের খাটো করে রাখেনি কেউ কোনো অসত্যে নইলে মধ্যে রাজার সাথে মিলব কি সাথে ভগবানের এইটা হচ্ছে স্পেশালিটি আমরা কারুর সাথে মিশতে গেলে একজন মানুষ যদি বড় হয় সে তার বড়ত্বকে ধরে রাখে ছোট হলে সেভাবে বড়ের সাথে মিশব কেন আমাদের আলাদা আলাদা আমরা কেউ কাউকে মান দিতে পারি না রাজা সবারে দেন মান রামচন্দ্র দত্ত গিয়েছেন আর মনমোহন মিত্র গিয়েছেন ঠাকুর তাদের দুজনকে হাত ধরে বসিয়ে নিজের পাশে বসিয়ে সারা সন্ধ্যে আড্ডা মেরেছেন সারা সন্ধ্যে গল্প করেছেন তারা পরের দিন বুঝছেন এই অবতার পুরুষ এর তার সঙ্গে একাশনে বসতেনি কিন্তু ভুলেই গেছেন ভেদাভেদ ভুলে গেছেন আজকে যখন শিবমোহনজি বইটা পড়ছিলাম তখন ভাবছি আরে বাবা এর মধ্যে এত কিছু ছিল আমরা অথচ কি নির্ভয় গল্প করতাম হ্যাঁ উনি আমার আস্তে আস্তে ভাব প্রচার পরিষদের মিটিং থেকে আস্তে আস্তে আমার সাথে ফ্রেশ দিয়ে বসে আমার কাঁধে মাথা রেখে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছেন আমি সারা রাস্তা বিরক্ত হচ্ছে আরে কীরকম ঘুমোয় খালি হ্যাঁ আমরা ভাবতেই পারিনি ওনারা আমাদের সাথে মিশতেন একেবারে আমাদের মতো হয়ে প্রভানন্দজি আর আমি যাচ্ছি এখান থেকে তখন মারা অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি পদ ছেড়ে দিয়েছেন শুধু মিউজিয়াম থেকে আমাদের বারাসাত মঠে দীক্ষা দিতে যাচ্ছেন দুপুরবেলা নিয়ে যাচ্ছি মহারাজকে কারণ ওইটাই ওই সময় তখন ফাঁকা থাকতো রাস্তা নাহলে বিকেলবেলা নিয়ে গেলে খুব দেরি হতো তখন তো ওই বেলঘড়ি এক্সপ্রেসওয়ে হয়নি ওই বিরাটি টিরাটি অনেক কাণ্ড করে নিয়ে যেতে হতো সেইখানে নিয়ে যাচ্ছি মহারাজকে মহারাজ সারা রাস্তা প্রায় ঘন্টা খানেক আমার কাঁধে মাথার কি ঘুমিয়ে পড়লেন বাকি সময়টা যতক্ষণ জেগেছিলেন পড়াশোনা করলেন পুরো সময়টা বসে পড়াশোনা করলেন আমার এখন মনে হলে কীরকম অবাক লাগে প্রধানমন্ত্রীকে আমরা একসঙ্গে বেড়াতে গেছি গোলপার্কে যখন উনি আমার সেক্রেটারি দেখেছেন আমরা একসঙ্গে মেট্রো রেল দেখতে গেছি মহারাজের খুব ইচ্ছে মেট্রো রেল দেখতে যাবেন 
আমরা একদিন ওই ইয়ে থেকে উঠলাম কালীঘাট থেকে উঠে আর আমাদের টালিগঞ্জ অব্দি গেলাম আবার টালিগঞ্জ থেকে নেমে আবার ট্রেন বদল করে আবার কালীঘাটে গেলাম এরকমভাবে আমরা ঘোরাঘুরি করলাম আমরা মহারাজের দেখতে যাওয়া মহারাজ অবাক বিস্ময় সব দেখছে এখনও মনে পড়ে এই মহারাজের এই বিজ্ঞাপনের প্রতি খুব আসক্তি ছিল কীরকমভাবে বিজ্ঞাপন লেখা হচ্ছে সেই সময় কলকাতায় প্রথম বিনাইল আসছে আমাদের ওই যে তাজবেঙ্গল আছে তাজবেঙ্গলের অপোজিট একটা বিরাট বড় একটা হোর্ডিং আছে সেইখানে বিনাইল লাগানো হচ্ছে মহারাজ গাড়ি থামি আমাকে নিয়ে টানতে টানতে দেখো 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 কি সুন্দর হচ্ছে প্রযুক্তি কোথায় উন্নত হচ্ছে দুজনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছি গাড়ির পেছনে যে লেখাগুলো থাকে সেগুলো দেখতে তার খুব মজা আমরা নতুন কিছু দেখলে মহারাজকে বলতাম মহারাজ নতুন কিছু দেখলে আমাদের বলতেন মহারাজ বললেন জানো তো একটা নতুন লেখা দেখেছি দুশো চল্লিশ বাস তার পেছনে লেখা আছে দেখবি আর খুলবি দেখবি আর জ্বলবি লুচির মতো খুলবি আমরা শুনলো তারপরে একদিন আমি গড়িয়াহাট থানার সামনে দিয়ে যাচ্ছি কি বাসটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে তাই আগুন দিয়ে বাসটাকে পুড়িয়ে দিয়েছে গোটা বাসটাই পুড়ে গেছে কিন্তু পেছন দিকের ওই লেখাটা আছে দেখবি আর জ্বলবি লুচির মতো খুলবি আমি ফিরে এসে মারাজকে বললাম জানেন তো উনি জিজ্ঞেস করেন অবস্থানটা কোথায় কোন জায়গায় আমি গড়িয়াহাট থানার সামনে পরের দিন সকালবেলা উনি হাঁটতে হাঁটতে ওখানে চলে গেছেন দেখে আবার ফেরত এসছে এসে ব্রেকফাস্টে আমাকে বলছে আমিও আজ দেখে এলাম দেখবি আর জ্বলবি লুচির মতো খুলবি এর বেশি কিছু বলছে না কোড ওয়ার্ড আমার ওনার মতে সে যে কি আনন্দ আর আমরা ভাবি দেখুন এই যে তার ভেতর দিয়ে গুরু শক্তি কাজ করছে কত মানুষের মুক্তির পথ তিনি দেখাচ্ছেন আমরা বুঝতেই পারিনি আমরা ভেবেছিলাম সাধারণ মানুষ একটুতে অনুযোগ করতাম একটুতে বিরক্ত হতাম একটুতে রাগ করতাম আর উনি অসন্তুষ্ট হলে ভাবতাম ভাবো সাধু হয়ে এত রাগ আমাদের নিজেদের যে কত রাগ সেটা ভাবতো না সাধু হয়ে এত রাগ এইটা বলছেন অবতার পুরুষ সাধারণের মতো আসেন এরা অবতার পুরুষের মিনিয়েচার ফর্ম এদেরকে দেখি আমরা ধরতে পারিনি তো অবতার পুরুষকে কে কী করে ধরতে পারবে কিন্তু ভগবান সব সময় আমার কল্যাণ কারিয়ে এটা আমাদের বুঝতে হবে প্রথম যখন বেলঘরিয়া থেকে ট্রান্সফার হয়ে বেলুর মঠে এলাম পূজনীয় স্মরণানন্দজি তখন সাধারণ সম্পাদক বলেছিলেন একটা দারুণ কথা আজকে তোমার খুব মন খারাপ হচ্ছে কিন্তু একটা সময় তুমি দেখবে যে আজকের এই যে চলে আসা এই যে তোমার মনে হচ্ছে না এটা তোমার ঠিকঠাক হয়নি ভগবান তোমার প্রতি যথেষ্ট সদবিচার করেননি এটা তখন আর তোমার মনে হবে না মনে হচ্ছে আজকেই ভাগ্যিস তুমি এসেছিলে বলে তোমার জীবনের অনেক পরিবর্তন হলো সত্যি সত্যি তখন বুঝতে পারিনি ঠিক পাঁচ বছর বাদে ঠিক ঠিক অনুভব করলাম যখন বেলমটে নিয়ে চলে আসা হলো এবং সদর কার্যালয়ে আমরা কাজ করছি এবং এক একজন যে কাজটা করছি সেটা তখন একশো একাশিটা সেন্টার ছিল ওই একাশ একশো একাশি একাশিটা সেন্টারের ওই অংশটা আমি একাই করছি আমি তখন ভাবছি যে কাঁদে আমার কত ভর ছিল যে ঠাকুর এটার উপর ভরসা করেছিলেন এটা আমাদের হেডকোয়ার্টার্সের সবার এক রকম অভিমত আমরা সব বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে এসছি কেউ জলপাইগুড়ি থেকে এসছি কেউ কাটিহাট থেকে এসছি কেউ গোলপাড় থেকে এসছি কেউ বারাসাত থেকে এসছি বিভিন্ন জায়গা থেকে এসছি ঠাকুর যেন একটা অদ্ভুত মালা সৃজন করেছিলেন আর তিরিশ জন একসাথে আমরা থাকতাম আর সে এক অদ্ভুত প্রত্যেকে পরিশ্রম করে চলেছে কি করে সংঘের ইয়ে সেবা ঠিকঠাক মতো হয় যখন সবাই হই হই করছে আমাদের মনে আছে যখন সবাই হই হই করছে জন্মাষ্টমীর দিন তখন আমি আর শান্তনু মাঠ বসে আছি উকিল উকিলবাবুর ঘরে আমাদের একটা লিগাল ওপিনিয়ন দরকার সেটা পেয়ে যখন ফিরে এলাম তখন আর প্রসাদ পাওয়ার সময় নেই প্রসাদ পাওয়ার সময় পেরিয়ে গেছে ঘরে মানে ছেলেরা অফিসে কিছু খাবার এনে গেছে না সেইটা খাওয়া হলো কিন্তু তাতে আমাদের কোনো ক্ষোভ নেই তাতে আমাদের কোনো শোক মানে অসন্তুষ্টি নেই এই রকম ভাবে ভগবানকে ভালোবাসতে হয় ভগবানকে ভালোবাসলে দেখবেন এই জগৎটাকে আপনার বলে বোধ হয় কারণ জগৎটা তো ভগবান ছাড়া নয় এর পরের যে অধ্যায়টা সেটা ছোট্ট সেটা আজকে আমরা করে নেব একটু ছোট ছোট প্রশ্নোত্তর আছে অথচ এই প্রশ্নগুলো আমাদের সবার মনের মধ্যে ওঠে এর তারিখটা হচ্ছে চৌঠা ফেব্রুয়ারি উনিশশো সাল এটি বলরাম বসুর বাড়ি বলরাম মন্দিরে এটি হয়েছিল প্রশ্ন মহারাজ সেদিন বলছিলেন মনকে দুই উপায় স্থির করতে হয় আমি কোন উপায় করব উত্তর মন কুয়ে জোর করে ইষ্ট পাদপদ্মে ধরে রাখবে প্রশ্ন কোন স্থানে ইষ্টমূর্তি ধ্যান করব মস্তকে না হৃদয় উত্তর হৃদয়ে ধ্যান করবি হৃদয়কে হৃদয় কীরকম ধ্যান করব উত্তরে মহারাজ কীরকমভাবে বসতে হবে কেমনভাবে কেমন করে হৃদয় চিন্তা করতে হবে তা দেখিয়ে দিলেন প্রশ্ন হৃদয়তে হার মাংস ইত্যাদি আছে সেখানে ইষ্টমূর্তি কী করে চিন্তা করব উত্তর হার মাংসের কথা চিন্তাই করবি না ঠিক হৃদয়ের স্থানটিতে তিনি রয়েছেন এইভাবে চিন্তা করবি প্রথমে দু একবার হার মাংসের কথা মনে হলেও 
পরিয়ার মনে থাকবে না কেবল ইষ্টমূর্তি থাকবে দেখুন এই প্রশ্নগুলো আমাদের সবার এক আগের অধ্যায় মহারাজ বলছেন মনকে কি করে দুটি উপায় স্থির করব উনি জিজ্ঞেস করছেন প্রশ্ন কারক যে আমি কেমন করে স্থির করব এটা পার্সোনালাইজ কোয়েশ্চেন নিজস্ব ব্যক্তিগত তিনি বলছেন ঠাকুর মহারাজ বলছেন মনকে জোর করে ইষ্ট পাদপদ্মে ধরে রাখবি এটা হচ্ছে একটা শাস্ত্রের নিয়ম যখনই আমরা ধ্যান করার চেষ্টা করি দেখবেন মনটা সঙ্গে সঙ্গে অন্য আরেকটা বিষয়ে চিন্তা করতে থাকে আপনি চিন্তা করছেন ঠিক ওই সময় মনে পড়বে কাজের লোক যখন সকালে বাসন মেজে গেছিল আপনি দেখেছিলেন বাসনের একটু ভিম লেগে আছে আজকে যখন অফিসে আমাকে বেয়ারা চা দিয়েছিল তাতে শটটা দেখে মনে হচ্ছে চাটা অনেকক্ষণ ধরে ফুটেছিল হ্যাঁ এরকম সব দেখুন কোনো কথাগুলো সেই সময় মনে পড়ে আসলে আমাদের দুটো মনে আছে একটা কনশাস মাইন্ড একটা সাবকনশাস মাইন্ড চেতন মন আর অবচেতন মন এই যে চিন্তাগুলো আসছে বাসনের গায়ে একটু ভিম লেগেছিল চায়ের ভেতরে বেশি ঘন সর করেছিল এইগুলো আমাদের অবচেতন মনে এসছে যখন এসেছে সেই সময় বলতে পারিনি যদি কাজের মেয়ে গোসা করে কাল থেকে যদি না আসে তাহলে তো ওই ভিম একটু লেগেছে গোটা গা বাসনে তখন আমাকেই ভিম মাকাতে হবে আর এখন চাটা দিয়ে যাচ্ছে আর যদি বলি তাহলে আমার চা দেওয়াই বন্ধ করে দেবে এই কারণে তখন আমরা বলতে পারি কিন্তু মনের ভেতরে একটা বিদ্রোহের ভাব থেকে গেছে সেগুলো আমাদের অবচেতন মনে বাসা বেঁধেছিল যে মুহূর্তে মন শান্ত হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে মনের ভেতর থেকে ওগুলো ফুটকুড়ি দেয় একে বলা হয় বিক্ষেপ বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় দেহবস্তু থেকে মন অন্যদিকে চলে যাওয়া আবার তাকে টেনে নিয়ে এসে দেহবস্তুতে নিয়ে আসা তাকে বলা হয় প্রত্যাহার এই ছোট ছেলে পালিয়ে গেলে আবার আমরা তাকে টেনে বসাই আমরা ছোটবেলায় দেখতাম যে মা এরা ইয়ে করে রাখতেন পায়েতে দড়ি বেঁধে রাখতেন ওই শাড়ির পার সরু করে কেটে সেটা নরম হয় সেইটা পায়ে বেঁধে একটা পায়ে বেঁধে যে বাচ্চা হামাগুড়ি দেয় তার পায়ে বাঁধা থাকে যত দূরেই যাও না কেন ঠিক ওইখানে আটকে পড়ে আবার টান পড়লে শুশুর করে মায়ের কাছে চলে আসবে মানে কোনোভাবেই পালানোর উপায় নেই ওই পালিয়ে গেলে আবার মনকে টেনে নিয়ে আসা বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া বিক্ষেপ আর তাকে নিয়ে আসা সেটা হচ্ছে প্রত্যাহার বলছেন এটা প্রথম দিকে মনের ওপর জোর করে করতে হয় জোর করেই করতে হয় না হলে প্রথম দিকে জোর করে করতে হয় কোনো সৎ অভ্যাস রাখতে গেলে জোর করেই করতে হয় জোর না করলে কিছুতেই হবে না সকালে ঘুম থেকে উঠবো মা বলছেন না একদিন শরীরটা একটু খারাপ হয়েছিল বলে একটু দেরি করে উঠেছিলাম তারপরে দিন আর একটু দেরি হলো তারপরে আর একটু দেরি হলো উঠে পড়ে লাগলাম তারপরে দিন ইংরেজিতে একটা সুন্দর কথা আছে আপ অ্যান্ড ডুইং উঠে পড়ে লাগা সাধন জীবনে যদি আমরা সাধন জীবনে কেন জীবনের সব ক্ষেত্রে উঠে পড়ে যদি আমরা না লাগতে পারি তাহলে হয় না ইষ্ট পাদপদ্মে যে মুহূর্তে সবচেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সপাং সপাং করে নিজের মনকে বেদ বেত্রাঘাত করতে হয় সঙ্গে সঙ্গে মন আবার নিজের ইষ্ট পাদপদ্মে আসবে এবার বলছেন কোন স্থানে ধ্যান করব মহারাজ বলছেন হৃদয় ঠাকুর বলে গেছেন হৃদয় হচ্ছে ডংকা মারা স্থান সেইখানে ধ্যান করব এরপরে মহারাজ দেখাচ্ছেন কীরকমভাবে বসতে এগুলো যেহেতু আমাদের ইনস্ট্রাকশান নয় তাই ডিটেলে বলা নেই বলছেন হৃদয়তে হার মাংস আছে কেমন করে ইষ্টকে চিন্তা করবে এটা বোধ আমাদের সবার এসেছে আর কারো আসুন না আসুন আমার তো এসেছি প্রথম দিন ধ্যান করতে গিয়ে মনে ছিল এখানে রক্ত আছে মাংস আছে হার আছে কেমন করে এখানে ইষ্টমূর্তি চিন্তা করব কিন্তু চিন্তা করতে করতে এখন আর যখন চিন্তা করি আমরা তখন আর কিন্তু হার রক্ত মাংস এটা কিচ্ছু মনে হয় তখন মনে হয় তিনি একটি বিশেষ মুদ্রায় একটি বিশেষ ফুলে জ্যোতির্ময় মূর্তিতে প্রসন্ন মুখে আমাকে দেখছেন আপনি কোন দিকে তাকিয়েছেন হাওয়া তো বইবে এখনো বৃষ্টি পড়েনি ভয় কিসের হয়নি বৃষ্টি পড়েনি বৃষ্টি পড়লে ছাতা দেবে না ইষ্টবর্তী পথ এবং প্রতিমায় যেমন আছেন ঠিক সেই রকমই ভাবব তো উত্তর হচ্ছে সেই আকার বটে তবে জীবন্ত জ্যোতির্ময় দেখবে ভগবানকে কীরকম দেখতে হয় ছবিতে ঠিক যেরকম দেখছি সেরকম কিন্তু জ্যোতির্ময় মূর্তি আলোয়ে আলোয়ময় একটা গাইডেড মেডিটেশন একদিন শুনছিলাম বলছে ভাবো তোমার হৃদয়ের ভেতরে একটা এক হাজার ওয়াটের বাল্ব জ্বলছে আর সেই এক হাজার ওয়াটের বাল্ব ঠাকুরের পেছনে আছে সেই আলো দিয়ে এসে সামনে পড়ছে আর সেই আলোয় ভগবান জ্যোতির্ময় এক হাজার ওয়াটের বাল্ব যদি ইষ্টের পেছনে লাগেন কি গরম তার হবে ভেবে দেখুন তাহলে ভেবে দেখুন সেইটা ভাবতে হবে না ওই আসল যেটা হচ্ছে জ্যোতির্ময় ভাবটা আগেকার দিনে আপনারা এনসি দাসের ছবি দেখেছেন কি না জানি না এই আমাদের শারদা পীঠ বা দেবাশ্রম ঠাকুরের ছবি বিক্রি করার আগে এনসি দাসের ছবি খুব বিখ্যাত ছিল এনসি দাসের সেই ছবি অদ্ভুত রকমের জ্যোতির বলায়ের মধ্যে হালোর মধ্যে ঠাকুর বসে আছেন আমাদের ট্রেনিং সেন্টারে পুরনো ট্রেনিং সেন্টার ঠাকুর ঘরে ছিল এখন নতুন ট্রেনিং সেন্টার ঠাকুর ঘরে আছে ওটা দেওয়ালে টাঙানো আছে অপূর্ব দেখে মনে হতো ঠাকুরের সারা মাথার পেছনে মাথার পেছনের মধ্যে লাইট লাগানো আছে 
আর সেই লাইট থেকে আলো বের হচ্ছে সেইটা কোথায় আমরা দেখতে পাচ্ছি ওই রকম জ্যোতির্ময় ভাবতে হবে এরপরে আরেকটা প্রশ্ন যেটা আমাদের খুব অনেকে জিজ্ঞেস করেন শুনেছি মন্ত্রার্থ চিন্তা করে জপ করতে হয় মন্ত্রটি কি প্রত্যেক অক্ষর ধরে চিন্তা করতে হয় না সমগ্র মন্ত্রটি একসঙ্গে চিন্তা করতে হয় উত্তর মন্ত্রার্থ কিরকম জানিস যেমন নাম ধরে ডাকা তোর নাম অমুক তোর নাম ধরে ডাকলে তোর রূপটিও আমার মনে আর জাগবে সেই রকম মন্ত্র এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার রূপ বা ইষ্টমূর্তি ধ্যান করতে হবে এটা হচ্ছে কথা শুধু মন্ত্র নয় মন্ত্রের সঙ্গে মন্ত্রের দেবতাকে চিন্তা করতে হয় মন্ত্রের স্বরূপকে চিন্তা করতে হয় দেখবেন দীক্ষা দেওয়ার সময় আপনাদের মন্ত্রার্থ বলে দেওয়া হয়েছে সেই মন্ত্রের অর্থটা ভেবে জপ করতে হয় প্রতিবাদ এবং শেষের দিকে অভ্যাস করতে করতে এমন হয় যে আর আপনাকে আলাদা করে ভাবতে হয় না মন্ত্র উচ্চারণ মাত্রই সেই মন্ত্রার্থটি আপনার কাছে দিনের আলোর মতো প্রকাশিত হয় এর পরের প্রশ্ন বলছেন জপ কি শব্দ করে করতে হবে না মনে মনে বলছেন যদি তুমি একলা নির্জনে তুই যখন একলা নির্জনে জপ করবি তখন তুই নিজের কানে কোনো যেন শুনতে পাস এই রকম করবি আর লোকজন কাছে থাকলে মনে মনে জপ করবি এক্ষেত্রে আমার মনে হয় যার যার গুরু যেরকম বলেছে সে সেরকমভাবে জপ ধ্যান করবে এটা মনে হয় একটা জেনারেলাইজ দিয়ে যেন জপ মন্ত্রটা আমি শুনতে পাই কিন্তু আমাদের দীক্ষার সময় পূজনীয় ভূতে সামনে বলেছিলেন জীবও নড়বে না এমনভাবে মন্ত্র জপ করতে হবে জীবও নড়বে না ফলটা ভারী সুন্দর বলেছিলেন জীব না নড়লে কীরকম হয় না ভেতরে আপনাপনি সেই নামের স্পন্দন চলতে হবে এটা কিন্তু একেবারে সঠিক আপনি যত জীব কম নাড়াবেন আপনার ভেতরে সেই নামের স্পন্দন সেটা চলতে থাকবে এবং নামের স্পন্দন চললে তখন দেখবেন মন আরও বেশি আনন্দে পূর্ণ হয়ে যায় আমরা কিন্তু আর একটু এগোবো না থামবো একটু এগোবো আচ্ছা কারণ চতুর্দিকে বৃষ্টি জলটাও দেখছেন তাহলে কি হবে স্থান বলরাম মন্দির কলিকাতার ছয়ই ফেব্রুয়ারি উনিশশো আঠারো জপ করতে বসলে মন্ত্রটি জ্যোতির অক্ষরে কপালের কাছে জল জল করতে থাকে স্পষ্ট দেখতে পাই যেন জ্যোতি দিয়ে লেখা এ দেখার পর ইষ্টমূর্তি আর দেখতে পাই না এই মন্ত্রটিকেই কেবল দেখি মহারাজ বলছেন উত্তর উহা খুব ভালো ও শুভ লক্ষণ দুই দেখতে হবে মন্ত্র নাম ব্রহ্ম মন্ত্রটিও দেখবি ইষ্টমূর্তিও দেখতে চেষ্টা করবি বলা হয় লাল রঙের কাপড়ের মধ্যে যেরকম অগ্নিবর্ণ তম অগ্নিবর্ণাম সেই অগ্নির মতো আলোর মতো সেই মন্ত্রটি দেখা যায় এই যারা দর্শন করেছেন এটা খুব ভালো লক্ষণ আপনি আমি দর্শন করিনি বলে যে আমরা খুব খারাপ লক্ষণ বা অধর শ্রেণী থাক তা নয় এটা এক একটা সাধনের স্টেপ কেউ দেখতেও পারে আবার কেউ যেরকম আগে ডবল প্রমোশন পেয়ে বেরিয়ে যেতে পারত একেবারে ইষ্টমূর্তি দর্শন হতো তাও হতে পারে আমাদের হয়নি বলে খেঁদার হয়েছে বলে আমি ভোদা আমি খারাপ আমার প্রতি ভগবানের কৃপা কম আছে এটা মহারাজ বলছেন যেটা যে এইটা দেখা দরকার মন্ত্রটিও দেখবে এবং শুধুমাত্র মন্ত্র দেখলে হবে না মন্ত্রের যিনি অধিশ্বর সেই দেবতাকেও জ্যোতির্ময় মূর্তিতে দেখতে হবে বলছেন ইষ্ট ধ্যান প্রথমে মুখ থেকে আরম্ভ করব কি উত্তর প্রথম শ্রী চরণ বন্দনা করে শ্রী চরণ হতে আরম্ভ করবে পরে মুখ হাত পা যা আসে আসুক দেবতার সব সময় পা থেকে ধ্যান করতে হয় সেই এতে আছেন যখন এটা গল্প সত্যতা কতটা জানি না যখন মা সরস্বতীকে দর্শন করলেন কালিদাস তিনি সেই মন্ত্র মাকে দেখে তার এত আনন্দ বলতে থাকলেন জয় জয় দেবী চরাচর সারে কুচু যুগ শোভিত মুক্তা হারে বীণা পুস্তক রঞ্জিত হস্তে ভগবতী ভারতী দেবী নমস্তে তিনি ওপর থেকে বন্দনা করতে শুরু করেছেন মাকে মা সরস্বতী আনন্দিত হলেন ক্ষুদ্ধা হলেন বললেন তো রূপের এত মোহ এ রূপই তোকে একটা সময় মারবে একটা সময় তিনি পালিয়ে গেলেন বিক্রমাদিত্যের দেশ থেকে সিংহল দ্বীপে গিয়ে লুকিয়ে থাকলেন রাজা বিক্রমাদিত্য রাজা তো ছড়ার পাত্র নয় তিনি তখন ঘেড়া পিটিয়ে দিলেন যে রাজার কাছে যদি চার লাইনের এক একটা পদ উৎকৃষ্ট মানের পদ কেউ লিখে আনে তাহলে তিনি তাকে পুরস্কৃত করবে এই আমাদের কালিদাস গিয়ে একজন ওই কি বেশ বলে একজন নোটির গৃহে আশ্রয় নিয়েছেন সুন্দরী নোটি সেই সময় সিংহলের সবচেয়ে সুন্দরী নোটি তার গৃহে আশ্রয় নিলেন তিনি সেই নটি কিন্তু জানেন না ইনি বললেন কবি কালিদাস তাই তাকে বললেন তুমি কবিতা লিখতে পারো সে বলে হ্যাঁ কবিতা লিখতে পারি আমাকে লিখে দেবে রাজা এরকম বলেছে তাহলে সেই রাজা যেটা করেছে এটা কালিদাস তাকে বলেননি কালিদাসকে তিনি বলেননি তিনি চার লাইন ভালো কবিতা লিখে দিতে বলেছে 
সেই কবিতাটা নিয়ে বিক্রমাদিত্যকে দেখানো মাত্র রাজা বুঝে গেলেন যে এর বাড়িতেই কালিদাস আছে তিনি তাকে ওই ধরলেন তুমি এটা কোথাতে তুমি একটু নিজে লেখো নি এটা একজন পুরুষ মানুষ কালিদাস লিখে দিয়েছে সে তো কালিদাসের নাম জানে না সে তো পার্টি কালিদাসের নাম জানে না সে বলছে না আমার বাড়িতে একজন সজ্জন এসে আছেন এটা তার লেখা রাজা তাকে এক মোহর ভর্তি থলে উপহার দিলেন সে নটি ভাবলো আরি বাবা এ এতেই মোহন ভর্তি থলে পাচ্ছে তার মেয়ে খুব বিষাক্ত লোক একে মেরে ফেলে দিতে হবে তাই বাড়িতে গিয়ে কিছু বোঝার আগে ওর বুকেতে চাকু বসিয়ে দিলেন যখন রাজার মানুষজন এলেন তখন দেখলেন কালিদাস রুদ্ধ হয়েছেন এই গল্পটার কতটা সত্যতা আছে জানি না কিন্তু ঘটনার প্রসঙ্গে এটা বলা হয় যে রূপ কোনো কিছুই যে কোনো জিনিসের উপর আর বাহ্যিক যে কোনো জিনিসের উপর আমাদের মোহ থাকলে সেটা আমাদের সাধন ভজনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত অমঙ্গলের কারণ চরম থেকে বন্দনা করতে হয় আমার মনে আছে একজন সাধু আমাকে একটা হাসপাপিস জুতো দিলেন তা আমি তো অত দামি জুতো করি না কারণ আমার ছোট লোকের মতো পা ভীষণ পা ঘামে আর সব চামড়া জুতো করলে সব চার দিনে গলে যায় তা ওই কারণে প্লাস্টিকের জুতো যেটা ধোয়া যায় ওই রকম জুতো আমি ব্যবহার করি তিনি হাসপাপিস দিলেন আমি তো খুব মাথায় করে নিয়ে বললাম শেষকালে জুতো মারলেন উনি বললেন না চরণ বন্দনা করে শুরু করলেন সেই চরণ বন্দনা এরকম হয় আর কি দেবতাকে প্রথম নিবেদন করতে গেলে তার চরণ বন্দনা করে ধীরে 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 তাকে কল্পনা করতে কেন বলা হয় এরকম না পূর্ণাঙ্গ মূর্তি দেখতে সুবিধা হয় প্রথমে আমরা কাছ থেকে যখন দাঁড়াই তখন পাটাই দেখা যায় যত আমরা তার থেকে পিছতে থাকি তত তার রূপটি ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয় যখন বেশ অনেকটা দূরে চলে যায় তখন তার পূর্ণাঙ্গ মুক্তি দেখা যায় তিনি তখন আমি আমার থেকে যত দূরে আমি থাকবো মানে আমি আমার থেকে যত দূরে থাকবো তত আমার ভেতরে দেবতার বিকাশ হবে দেবতা প্রকাশিত হবে প্রশ্ন অত বড় মন্ত্রের কি দরকার উত্তর হ্যাঁ ওরকম দরকার মন্ত্রের বিশেষ শক্তি আছে খুব জপ করবি প্রশ্ন অনেকে বলে জপের সময় মালায় তর্জনী লাগলে অপরাধী অপরাধ হয় উত্তর তুই কি তর্জনী দিয়ে জপ করিস তর্জনী দিয়ে জপ না করাই ভালো তবে তোর যদি অসুবিধা হয় তর্জনী দিয়ে জপ করতে পারিস তাতে দোষ নেই তর্জনী মানে এই আঙুলটা এই আঙুলটা ব্যবহার করা হয় না যাকে আপনারা মালা করতে সিনেমা ছাড়া হিন্দি সিনেমাতেই খালি এমনি এমনি করে মালা করে তাতেই আমরা দেখে বুঝতে পারি এরা জীবনে মালা হাতে নেয় সেইখানে এমনি এমনি করে তর্জনীর উপরে কেউ মালা করে কিন্তু তর্জনী রাখা বাঁধ বাঁধ রাখা দেখবেন আমাদের যে জপের থলে আছে তাতে একটা ফুটো আছে ওইখান দিয়ে তর্জনীটা আগে থেকেই বার করে দেওয়ার কথা তর্জনীটা বার করে দেওয়ার জন্য ডিজাইনটাই ওই রকমভাবে করা তর্জনী ছাড়া জপ করতে হবে তাও রাজা মহারাজ কতখানি বলছেন বলছেন তোর যদি ওতে সুবিধা হয় তাতেই করবি ভগবানের নাম জপ করা নিয়ে কথা কেমনভাবে করছি সেটা নয় রিচুয়ালেই বলছে যদি আমার মনে হয় রিচুয়ালের বাইরে চলে গেলেও হবে মহারাজকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন পায়ে বড় ব্যথা নিজেতে বসে আর জপ করতে পারি না মহারাজ বলেছিলেন সুখাসনে বসার কথা যে আসনে বসে তোমার সুখ হয় সেটাই তোমার সুখাসন তুমি যদি চেয়ারে বসে পা ঝুলিয়ে বসে জপ করলে তোমার সুখ হয় তাই করবে মেঝেতে বসে পায়ে বসে যদি টন টন ঝনঝন পনপন করে তাহলে সেই রকমভাবে জপ করার কোনো মানে নেই মন কি করে স্থির করব প্রত্যহ ধ্যান অভ্যাস করা দরকার ভোরবেলা ধ্যানের খুব প্রশস্ত সময় ধ্যানের পূর্বে একটু শাস্ত্রাদি পাঠ করে নিলে মন সহজেই একাগ্র হয় ধ্যানের পর অন্তত আধ ঘন্টা চুপ করে বসে থাকা দরকার কারণ ধ্যান করবার সময় তার ইফেক্ট বা ফল নাও হতে পারে পরেও হতে পারে সেই জন্য ধ্যান ছেড়েই অন্য কোনো সাংসারিক বিষয় বা বাজে বিষয় মন নিয়োজিত করলে বড় কঠিন ধ্যান নিয়মিত করা দরকার ধ্যান অভ্যাস রোজ করা দরকার ভোরবেলা ধ্যানের প্রশস্ত সময় ধ্যান করার আগে শাস্ত্রাদি পাঠ করার কথা বলছেন কেন না মনটাকে মার্জনা করা হয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয় মনটাকে মার্জনা করলে তাতে ভগবানের মূর্তিটি খুব ভালো করে হয় যেরকম আমরা কোনো ভালো কাজ রান্না বান্না করতে গেলে ঘরটাকে আগে ভালো করে ঝাঁট দিয়ে মুছে পরিষ্কার করে নিই ঠিক সেই রকম মনের রান্না করতে গেলে মনের যে পিঠ সেটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নিতে হয় তারপরে বলছেন ধ্যান হয়ে গেলে চুপচাপ খানিকক্ষণ বস থাকতে হয় ওর ফলটা ওর ইফেক্টটা চলতে থাকে ওর প্রভাবটা ছড়তে থাকে যেমন ঝড় শেষ হয়ে গেলে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় কেন না যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো গাছ বা বাড়ি ভেঙে পড়তে পারে তাই ঝড় শেষ হওয়া মাত্র বাইরে বেরিয়ে আসতে নেই খালি কোনো অপেক্ষা করতে হয় কারণ আফটার ইফেক্ট হয় যেমন ভূমিকম্প হলে ভূমিকম্পের পরের ইফেক্টটা আসে সেকেন্ড শক হয় থার্ড শক হয় ফোর্থ শক হয় সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে হইচই করতে নেই ঠিক সেরকম সাধন ভজনে এটা ভেতরটাকে একবারে আমরা শান্ত করে ফেলেছি আমার যে অশান্ত মন তাকে ধরে শান্ত করে ফেলেছি 
তারপরে যখনই ছেড়ে দেবো সে তো আবার তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে তাই পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়ার সময় সে যদি পড়ান করে ফিরে যায় তাহলে কষ্ট বেশি হবে ধীরে ধীরে আস্তে 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 স্বাভাবিকভাবে সে তার সাংসারিক পেশে আসুক শেষ করবে এটা দিয়ে এটা না শেষ করলে এবার আপনারা মারবেন ধ্যান জপ অভ্যাস করা প্রথম প্রথম বিশেষ দরকার যদি ভালো নাও লাগে তবু নিত্য অভ্যাস করতে হয় শুধু অভ্যাস অনেক অভ্যাসে অনেক কাজ হয় রোজ অন্তত দু ঘন্টা জপ করা দরকার কোনো নির্জন বাগানে নদী তীরে বড় নদী মাঠের ধারে অথবা নিজের ঘরে একলা চুপ করে বসে থাকলে অনেক সময় কাজ হয় প্রথম প্রথম একটা রুটিন করে কাজ করতে করা করা কাজ আরম্ভ করা উচিত এমন কোনো কাজের ভার নেওয়া উচিত না যাতে রুটিন ভেঙে যায় এই একটা ভিড় স্থির নিবদ্ধ পথে চালাটা খুব জরুরি সেটা যদি না হয় তাহলে কিন্তু হবে না সাধারণ ভজন প্রথম দিকে খানিকটা একটু জোর করে তেত ওষুধ গেলার মতো করতে হয় তারপরে ধীরে ধীরে সেটা অভ্যাস হয়ে গেলে আমাদের আর নতুন করে চেষ্টা করতে হয় না এই চেষ্টা যতক্ষণ যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ কিন্তু নিরন্তর চেষ্টা করে যাওয়া কথা নিরন্তর চেষ্টা না করলে কোনো কিছুই কিছু হবে না এটা কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে এই নদী তীরে মাঠের ধারে বা নির্জন বাগানে বা নিজের ঘরে একলা চুপ করে কারণ ভগবানের সঙ্গে ওয়ান টু ওয়ান সাক্ষাৎ করা অনেকে থাকলে ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ পায় না যেমন দেখবেন আপনি কারুর সঙ্গে কোনো একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন আপনি সব সময় চান সেটা ওয়ান টু ওয়ানই হোক কারণ অন্যেরা এর অর্থ বুঝতে পারবে না ঠাকুর চলেছেন রঘুবীরের যে আমাদের জটাধারীর সেই যে বালগোপাল মূর্তি নিয়ে সবাই দেখছে ঠাকুর কাউকে যেন পিটতে পিটতে আসছেন তার সঙ্গে রাগারাগি করছেন জীব ভ্যাং ছাড়ছেন জলে নেমে গিয়ে হইচই করছেন এমনকি চন্দ্রামণি দেবীরও মনে হতে থাকলো ঠাকুরের বোধহয় সাধুর ভালোগোপাল নিয়ে তাকে পড়িতে পেয়েছে আসলে ওয়ান টু ওয়ান তো যেটা দেখছেন সেটা তো তিনি কাউকে দেখাতে পারছেন না শুধু নিজের সাথে ইষ্টের সম্পর্ক তাই সাধন ভজন সবসময় ওয়ান টু ওয়ান করতে হয় আর এমন কিছু কাজ নেওয়া উচিত নয় লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে মুসুস কিন্তু আমাদের তাই হয় আমরা নিজেদের যোগ্য প্রমাণ করার জন্য লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে অনেক কাজ নেই আমাদের সাধন জীবনকে অনেক সময় স্যাক্রিফাইস করে আমরা একটা করি এটা কখনোই কোনো অবস্থাতে করা উচিত নয় আজ এই পর্যন্ত আবার পরের দিন পরের মাসে আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা এই যে ভগবানকে পাওয়ার জন্য যে আকুতি যে পদ্ধতিগুলো বলা হচ্ছে এগুলো সবের মূল হচ্ছে ভগবানের প্রতি তাকে পাওয়ার জন্য যেন আমাদের আকুতি বাড়ার জন্য এটা যেন সত্যি সত্যি আমাদের জীবনে ফলে ওম প্রণতা নাম প্রসিদত্বম দেবী বিশ্বার্থিহারিণী ত্রৈলোক্যবাসী নাম ইডে লোকানাম বরদা ভব ओम शांति ओम शांति ओम शांति हरि ओम तत्सत श्री रामकृष्णार्पणमस्तु